Fala galera, Marcelo Instrutor, beleza? É, nesse vídeo aqui nós vamos tratar de um seguinte assunto, cara, que a galera é, às vezes fica na dúvida do que fazer e tal. E dependendo do conforme você perder o controle da situação, ela pode acabar complicando o seu processo aí de vez, né? O processo de habilitação, tá bom? O assunto esse é o seguinte, cara. Problemas na, no dia da prova com examinadores, tá? Por exemplo. Uh, no último exame aqui em Niterói, antes de ontem, se não me engano, teve uma reprovação lá que a candidata achou injusta, né? Na minha opinião, eu também achei, né? Houve todo um, um estardalhaço lá, um rolo danado, e eu não, não tô aqui para julgar ninguém, não sei quem, quem tá certo, se o examinador tá certo, se a menina tá certo, eu sei que o que foi, foi falado lá foi o seguinte, que a aluna foi reprovada depois que passou embaixo do sinal verde. Né? Nessa situação que ela passou ali embaixo sinal verde Segundo é, falaram O examinador reprovou alegando que Ela teria que ter parado na faixa de retenção Na, faixa de, na parada obrigatória né? Quando assinalou lá a falta Que a, a candidata não obedeceu A parada obrigatória né? Aí depois disso Eu cheguei até a dar uma olhada na ficha de avaliação dela O, o examinador Ele circulou lá em vermelho E botou essa falta como sem efeito Né? Porém, segundo falaram para mim, ela, é, foi colocado mais duas faltas. A sinalização, né? Botou três pontos, como se não tivesse sinalizado. E foi colocado o artigo 69, né? A falta de atenção aí. Então, somou quatro pontos e a candidata veio perder a prova. Né? Enfim, o que, que aconteceu a partir dali? A menina, né? Muito nervosa e tal, mas ela teve cabeça, cara. Ela pegou, fez, fez a, a, o fichazinha de reclamação que deveria ter na banca examinadora, mas não tem, porém as próprias autoescolas, as autoescolas elas conseguem imprimir isso nas autoescolas, tá? Ela pegou, preencheu tudo ali bonitinho e tentou protocolar na, na própria banca, de, banca examinadora, que é ali que deveria ser feito isso, né? Porém o presidente da banca, se eu não me engano, me ne se negou, a, 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 falou que não caberia a ele, não era competência dele. Aí a menina foi até o se eu não me engano, na Ciretran, que montou o processo administrativo e tal. Resumindo, ela foi pelos trâmites legal, legais, né? Porque o que, que acontece? Tem muita gente perdendo a cabeça em situações dessa aí. Se eu não me engano, foi aqui em Maricá, aconteceu uma situação dessa, e o, o marido da, da aluna acho que bateu na examinadora, agrediu a examinadora, né? O que, que aconteceu, cara? O cara foi preso mesmo, Entendeu? E devido a isso, eu quero deixar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho uma mensagem que chegou pra gente aqui. Tá, tô de frente com o computador aqui. E a mensagem diz o seguinte, ó. Foi no dia 2 de agosto a mensagem, tá? É, vamos lá. Todo e qualquer candidato que tiver comportamento de destempero e ou descontrole emocional perante qualquer examinador será encaminhado a uma nova perícia psicológica de forma a reavaliar se o mesmo possui condições para conduzir um veículo com segurança para si e para os outros ao redor. Tal perícia não tem prazo determinado e o candidato poderá ser convocado diversas vezes é, pela divisão de perícia psicológica de forma a permitir uma nova avaliação completa do caso. Né? Em situações de agressão física consumada, ressaltamos que haverá encaminhamento para as autoridades policiais que foi o que aconteceu com aquele cidadão lá, tá bom? Vamos ajudar policiais com registro de ocorrência e eventuais desdobramentos previstos na legislação penal, além da reavaliação psicológica supracitada. Solicit... Aí vem aqui a mensagem, né? Eu tô até essa mensagem que eu tô querendo passar para vocês. Eles botaram aqui, ó, solicitamos a todos os CF6, portanto, que orientem seus candidatos quanto ao comportamento. Pera que apareceu a mensagem na frente. Quanto ao comportamento em um ambiente de prova, evitando que situações de hostilidade ou, ou descontrole emocional se repitam nas áreas de exame e acabem por prejudicar os prazos de processo dos mesmos. Beleza, cara. O que acontece nessa questão do prazo aqui que eles, que eles disseram aqui? Cara, por exemplo, chegou aquela menina de que eu falei agora há pouco. Vamos supor que ela fosse o examinador e agredisse o examinador, né? 
ela ia ser encaminhada, as aulas, dela, as aulas delas, o processo dela em si ia ser paralisado, ali, paralisado assim, ela não ia poder mais fazer prova, mas o tempo do, do processo ia estar tá contando, ele ia estar tá ali contando, né? Então ela ia ser encaminhada para uma perícia, né? Além do todo o processo criminal e tudo mais, penal ali. Aí chegou lá no, no, no coisa, na, na, na perícia, vai ser encaminhado o resultado dela para a divisão de aprendizagem. Chegou na divisão de aprendizagem, eles não gostaram do resultado, eles vão mandar de novo para a perícia. E assim vai poder ser repetido isso quantas vezes eles acharem necessário, entendeu? Lembrando que você agrediu uma pessoa deles, um amigo deles lá. Os caras vão estar revoltados, entendeu? Você, o cara que agrediu, ele está errado. Então eles vão encaminhar você para a perícia quantas vezes for necessário. Seu processo vai vencer e você não vai poder mais prestar exame, entendeu? Quando você for montar outro processo, essa pendência dessa perícia ainda vai estar constando lá. Então, galera, esse vídeo é justamente para explicar isso aí, orientar a galera. Existem trâmites legais. Tá? Se sentiu prejudicado, monta o um processo administrativo. Entendeu? Vai ali, tem a Ciletran, tem a própria banca examinadora, que na minha opinião eu achei errado que falaram que o presidente da banca não, não aceitou protocolar. Entendeu? Ele tem que protocolar, isso, isso aí é fato, tá bom? Mas ele não quis, é beleza, é, é, com ele, não, é, não sou eu que vou julgar ele, tá? É, é, vai pelo trâmite legal direitinho, protocolo e tal, você vai pegar o um número de processo. Lembrando que essa situação não vai reverter o seu resultado da prova. Por exemplo, a menina, ela perdeu na prova, acabou, entendeu? Mas ela indo para os trâmites legais, se sentir prejudicado, indo para os trâmites legais, o que, que vai acontecer? O rapaz vai ser chamado lá na... na, na na aprendizagem, vão perguntar o que aconteceu, e se julgarem que ele agiu realmente errado, ele vai ser penalizado de alguma forma, entendeu? Assim como eu também posso ser, a autoescola pode ser, e no, nesses casos de agressão que eu falei aqui, você aluno pode ser, pô, um, um, vai ser um prejuízo enorme, pode ser que você não consiga nem tirar mais carteira, os caras vão estar lá com o seu processo na mão lá dentro do Detran, entendeu? Bota um asterisco com o seu nome, esse cara de CPF aqui nunca mais dá entrada em carteira. Entendeu? Enfim, vamos pensar direitinho. A dica de hoje é essa aí. Vamos manter a calma. Eu sei que é complicado, dia de prova, às vezes perde, fica nervoso, quer xingar todo mundo. Eu sei como é que é, tá legal? Mas vamos manter a calma para não chegar em, é, né, nesse, nesses extremos aqui, tá bom? É isso. Espero que goste do vídeo. Fica essa dica aí que é muito importante, tá? E, ó, joinha no vídeo, não esquece, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E, cara, esse vídeo tem que ser compartilhado, hein? Vamos compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para não acontecer isso, tá bom? Imagina quem está em busca de uma carteira para trabalhar aí. Para complicar a vida, né? Então, é isso aí, galera. Grande abraço!